San Martín renovado y con visión a futuro, el Honorable Ayuntamiento 2010-2012 trabaja y seguirá trabajando incansablemente hasta el último día de su gestión, tanto en la cabecera municipal como en el último rincón de nuestro municipio. La administración que preside el doctor Francisco Javier Guerrero Núñez se ha ocupado en conformar un excelente equipo de trabajo, un equipo que ha rendido frutos en lo social en salud, educación, cultura y en obras públicas, así como lo indica la nueva contabilidad gubernamental, ya que somos uno de los cuatro municipios que tiene presentadas sus cuentas públicas al mes de mayo del 2012. El municipio de San Martín Hidalgo durante esta gestión ha tenido un avance en infraestructura urbana. El arduo trabajo de esta administración ha permitido que se construyan obras que ya benefician a muchos sanmartinenses, tales como la remodelación de la plaza pública y el libramiento carretero a San Martín de Hidalgo, 4 kilómetros de tramo carretero Los Guerreros al Salitre, la primera etapa de tramo carretero San Martín de Hidalgo al Ranchito de Limón. Actualmente se construye la segunda parte de la carretera mencionada, incluyendo el puente del río San Martín, con recursos aportados por este municipio y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien es responsable de esta construcción. Esta es una obra nueva que se contempla tener terminada en el mes de julio de este año, dependiendo de que el temporal de lluvia permita este avance. Esta construcción beneficiará a nuestro municipio y a los pueblos que colindan con nuestras tierras y sin duda nos permitirá una mejor comunicación terrestre y una importante ampliación en los diferentes mercados. En breve se dará inicio con la construcción de la carretera San Martín de Hidalgo, San Jerónimo. Se terminarán las clínicas de Santa Cruz de las Flores y Tepehuaje de Morelos. Asimismo, quedará terminado el edificio de seguridad pública que albergará, además de policías, a protección civil y tránsito y vialidad. Y será uno de los más modernos de toda la región. De la misma forma, quedará terminada la planta de tratamiento que es una de las más modernas de nuestro país y contribuirá enormemente en el saneamiento del río San Martín. En la cabecera municipal se urbanizaron un número considerable de calles, las cuales no solo mejoran la imagen de nuestro pueblo, también coadyugan para mejorar la circulación vial como el acceso de la calle Morelos, que permite un flujo vehicular más ágil en la entrada y salida de San Martín. Otras calles como Pablo Loza, San Francisco, Martín Huitzingari, Calle J. Trinidad, Cepeda, Ramón Corona y la Avenida Al Panteón también fueron urbanizadas. Esta administración también ha trabajado en las calles de las delegaciones municipales, El Salitre, Buenavista, Santa Cruz, El Tepehuaje y El Crucero de Santa María, sin dejar ninguna comunidad de este municipio sin obras. Con obra directa y apoyo a los vecinos, se están construyendo los baños en El Panteón y campo de fútbol del crucero de Santa María y se están pastando el campo de fútbol de Palo Verde. Los cambios en nuestro municipio son notorios. El largo trabajo de esta administración más la participación ciudadana están dando resultados. Con esta administración, San Martín avanza hacia un futuro mejor. <risa>